Es gibt so ein paar Dinge, die möchte ich vor einem Sparring, was ich immer sehr gerne mache, am liebsten jedem mitteilen, der es noch nicht kennt. Und um das einfach mal gesammelt an einem Ort zu haben, dafür gibt es dieses Video. Regel Nummer 1. Das ist kein Kaffeekränzchen, das ist Sparring. Zwischendrin quatschen, emotionale Reflexion und ähnliches behindert einfach nur den gemeinsamen Fluss. Um über das Thema Intensität zu sprechen, einigt euch auf ein simples Signal wie zum Beispiel Plus für, ja, da geht noch ein bisschen mehr und Minus für, oh, der Kick war jetzt ein bisschen hart. Ganz simple Sache, wobei es soweit eigentlich nicht kommen sollte. Wer über die ganzen Sachen quatschen möchte, danach kann man sich immer noch auf einen Kaffee treffen. Regel Nummer 2. Definiert mal vorher, warum man das Sparring macht. Möchte ich einen Stresstest, dann sieht das Sparring anders aus, als wenn ich einfach ein bisschen Techniktraining machen möchte. Man muss sich gegenseitig nichts beweisen und beim Sparring gibt es keinen Sieger. Im besten Falle lernen beide was, ansonsten haben nämlich beide verloren. Es macht keinen Sinn, mit vollem Tempo reinzugehen, keine Lücke für den Feind zu lassen und ihn überhaupt als Feind anzusehen, wenn das Ziel ist, ich mag mal ein paar Techniken probieren, da kann man auch einfach dann durchgehen und so ein Zeitlupen-Sparring machen. Wenn man natürlich sagt, hey, ich will meine Stressresistenz trainieren, dann vorher frei. Aber unterhaltet euch vorher drüber. Regel Nummer drei. Versuche nicht zu gewinnen. Wenn du gewinnen möchtest, dann hast du beim Sparring in den meisten Fällen schon verloren, weil das ist ego motiviert. Es geht nicht darum zu zeigen, dass du die geilste Sau westlich von Mississippi bist, sondern es geht darum, dass beide was daraus lernen. Und auch wenn jemand mit einer sehr hohen Graduierung mit einem Anfänger sparrt, kann der seinen Schwerpunkt auf was anderes setzen. Er macht das ein bisschen langsamer, übt die Sauberkeit beim einen oder anderen Block und, und, und. Es ist immer für jeden Lernpotenzial da, aber der Sinn der Veranstaltung ist in den meisten Fällen nicht was zu beweisen. Es gibt das Extrem von, wir machen kein Sparring, weil, keine Ahnung, und es gibt das Extrem von, wir machen nur Sparring, weil das praxisorientiert ist. Die gesunde Übung liegt in der Mitte. Und wenn das dein Hauptübungspartner ist, mit dem du auch das Sparring machst, dann empfehle ich, nicht nur diese Art des Trainings zu machen. Es ist ein Puzzleteil, es ist aber nicht das Einzige. Regel Nummer 5. Es muss ein Spiel sein. Und ja, hier bin ich direkt. Das ist kein Kann, das ist ein Es muss ein Spiel sein. Denn nur dann lernen wir auch gescheit was. Wenn uns das keinen Spaß macht, macht unser Gehirn zu. Das geht in den Flucht- und Angriffsmodus und in dem lernen wir hormoniell schlichtweg nichts. Da können Variationen mit dabei sein. Hey, wir machen jetzt mal eine Runde, dass ich nur Frontkicks einsetzen darf. Wir machen mal eine Runde nur Angriffe von der Seite. Wir machen mal Angriffe nur Fäuste. Auf die Weise kann man sich auf verschiedenste Situationen einstellen und es macht auch gleich viel mehr Spaß. Regel 6. Mach nicht nur Sparring mit Leuten aus deiner Disziplin. Hier mal ein Zitat von einem geschätzten Meister, den ich mal im Interview hatte. Das sogenannte, ich muss wirklich sagen, sogenannte traditionelle Karate ist im weitesten Sinne selbstreferenziell. Das heißt, ich kann mich gegen jeden Angriff verteidigen, wenn der Angreifer weiß, dass er Karate typisch anzugreifen hat. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Beispiel, ich hatte mal Sparring mit jemandem, der einen Box-Background hatte. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass meine vier Grundblocks gar nicht so gut gegen einen Hook funktionieren dass einfach von der Seite ins Gesicht der Schlag kommt, war ich in dem Moment, weil ich selten geübt habe bei mir, einfach nicht darauf vorbereitet. Das Schöne war, danach war ich's. Da ist natürlich wieder wichtig, dass man nicht gewinnen möchte, denn in den meisten Fällen ist das ungemütlich, in den meisten Fällen hat man da keine Erfolgserlebnisse, zumindest keine schnellen, aber wenn der Sinn der Veranstaltung lernen ist, dann hat es sich ja umso mehr gelohnt. Regel Nummer 7. Respekt ist King. Das muss nicht zwingend sein, dass man sich jetzt wie im Karate oder in anderen fernöstlichen Kampfsportarten verbeugt, aber irgendeine Form, sei es ein Handshake oder irgendwas anderes, sollte da sein, wenn man sich nur freundschaftlich auf die Schulter haut. Es macht psychologisch was mit uns. Man will dem Ganzen ja nicht unnötig Spannung geben. Das da drüben ist mein Trainingspartner. Der leiht mir seinen Körper, damit ich da trainieren kann. Das ist ein Riesengeschenk. Das sollte mit Dankbarkeit bedacht werden. Da macht es nicht nur mehr Spaß, sondern es ist auch insgesamt eine schönere Trainingsatmosphäre. Regel Nummer 8. Nach dem Sparring 
ist der Lerneffekt nicht vorbei. Ich hatte es schon bei Regel 1 gesagt. Es spricht nichts dagegen, sich danach nochmal auf einen Kaffee oder ein Getränk der Wahl zu treffen und sich einfach darüber zu unterhalten, hey, in der Runde, als du das gemacht hast, fand ich voll spannend. Ich würde das so machen, einfach so ein bisschen drüber fachsimpeln. Da liegt ein riesen Lerneffekt drin und in den meisten Fällen mit dem richtigen Trainingspartner macht es auch ein Mordspaß. Du siehst an dieser Stelle schon an meinem Gürtel, dass ich definitiv kein Meister des Kampfsports bin, sondern ich bin einfach nur jemand, der in seiner Freizeit sehr gern Karate praktiziert und der auch sehr gerne mit Leuten aus anderen Disziplinen ein freundschaftliches Sparring macht. Fallen dir noch Sachen ein, die ich vergessen habe, die du jedem sagen würdest, mit dem du gemeinsam Sparring machst, dann ist die Kommentarspalte ein guter Ort, um den Mehrwert für jeden, der hier zuschaut, nochmal eine Stufe zu erhöhen.